Hello everyone, let's talk about Transcendentalism today. This is a key point uh, to study when we are talking about American English literature. So it is very important to understand Transcendentalism in order to understand American English literature. अगर आप अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ट्रांसेंडेंटलिज्म को आपको समझना होगा तो कुछ चीज़ें हैं लेट्स रीड देम एंड वी विल गो फर्दर एंड वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस पीपीटी व्हाट ट्रांसेंडेंटलिज्म इज देर इज एन आइडियल स्पिरिचुअल स्टेट व्हिच ट्रांसेंड्स द फिजिकल एंड एम्पायरिकल कुछ चीज़ें एक स्परिचुअल एक स्टेट ऐसी मानी गई है जो कि फिजिकल और एम्पायरिकल स्टेट से बाहर चली जाती है ओके okay. सो so, अगर आप इसे इंडियन कॉन्टेक्स में देखें तो हम इसे स्परिचुअलिटी मानते हैं ओके लाइक वी से दैट बॉडी कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट आत्मा सो फर्दर वी विल सी दैट इट हैज़ ट्रांसेंडेंटलिज्म हैज़ कनेक्शन विद विद आर थ्योरी इंडियन यू नो इंडियन स्परिचुअलिटी सो अ लूज कलेक्शन ऑफ एक क्लैक्टिकल आइडियाज अबाउट लिटरेचर फिलासफी रिलीजन सोशल रिफॉर्म एंड द जनरल स्टेट ऑफ अमेरिकन कल्चर Transcendentalism had different meaning for each person involved in the movement. So, let's see where did it come from? कहाँ से ये word आया So, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि Ralph Waldo Emerson जो थे Emerson gave German philosopher Immanuel Kant credit for popularizing the term transcendentalism. Ralph Waldo Emerson ने ये बताया कि जो Immanuel Kant थे उन्होंने इसे popularize किया था It began as a reform movement in the Unitarian Church, and it was Uh, like a reform movement okay so here are some uh, key points you can say transcendentalism was a reform movement it is not a religion ye koi religion nahi tha more accurately it is a philosophy or form of spirituality it centered around boston and and concord may in mid 1800s emerson first expressed this is again important to remember for our uh, you know exam purpose emerson first expressed his philosophy of transcendentalism in his essay nature what did transcendentalist believe the intuitive faculty instead of the rational or sensical so yahan par aap dekh sakte hain ki in first uh, ppt we saw that it is uh, you know it transcends through physical and empirical uh, so here instead of the rational and sensical jo ye koi रेशनल या सेंसिकल उससे अलग है बिकेम द मीन्स फॉर अ कॉन्शियस यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल साइकी नोन इन संस्कृत एज आत्मा कि संस्कृत में जिन्हें हम जैसे हम आत्मा बोलते हैं दैट इज दैट इज द थिंग विच कैन नॉट बी यू नो टच एंड वी कैन नॉट प्रूव इट रेशनली विद द वर्ल्ड साइकी ऑल्सो नोन एज द ओवर सोल ओके ओवर सो लाइफ फोर्स प्राइम मूवर एंड जी डी नोन एज संस्कृत एज ब्रह्मा सो दे टॉक अबाउट यू नो स्पिरिचुअलिटी सो बेसिक प्रमाइज जो बेसिक प्रमाइज है जो बेसिक आइडियाज आप बोल सकते हैं इनको ओके सो एन इंडिविजुअल इज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड इन एन इंडिविजुअल कैन बी फाउंड जैसे इन संस्कृत यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे आपने सुना होगा सो कि मीन्स जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो एक इंडिविजुअल जो पूरा जो यूनिवर्स है वो एक तरह से रिजेंबल करता है एक एक किसी भी आप बोल सकते हैं जीव को राइट इसलिए बोला गया है संस्कृत में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तो इसी चीज़ को वहाँ पर बता रहे हैं कि जैसा एज वी नो दैट ट्रांसेंडेंटलिज्म uh is uh, you know has influence of uh, indian spiritualism so here you can see an individual is the spiritual center of the universe and in an individual can be found the clue to nature history and ultimately the cosmos itself okay as i just told you uh it is not a rejection of the existence of uh, god but a preference to explain an individual and the world in the terms of individual the structure of the universe literally duplicates the structure of the individual self just uh, i hope you are getting all knowledge therefore begins with self self knowledge this is similar to aristotle's dictum know thyself 
कि जो जैसे एरेस्टोटल ने कहा था कि खुद को जानो और हमारी जो संस्कृत यू नो बुक्स हैं आर वेदास दे से से दैट आई जस्ट टोल्ड यू यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे मीन्स नो योर सेल्फ टू नो कॉस्मोस टू नो अदर थिंग्स टू नो यूनिवर्स नो योर सेल्फ लुक विद इन ट्रांसेंडेंटलिस्ट एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर एज लिविंग मिस्ट्री फुल ऑफ साइंस नेचर इज सिम्बॉलिक द बिलीफ दैट इंडिविजुअल वर्च्यू एंड हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन सेल्फ रियलाइजेशन दिस डिपेंड्स अपॉन द रिकनसियलेशन ऑफ टू यूनिवर्स यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज द डिज़ायर टू एम्ब्रेस द होल वर्ल्ड टू नो एंड बिकम वन विद द वर्ल्ड सो यू नो दैट वी हैव फेमस संस्कृत वर्ड्स दैट सेज वसुद हैव कुटुम्बकम वसुद हैव कुटुम्बकम इट मीन्स द डिज़ायर टू एम्ब्रेस द होल वर्ल्ड ओके द होल फैमिली सो वी कैन एम्ब्रेस द डिज़ायर टू विदड्रॉ रिमेन यूनिक एंड सेपरेट एंड इगोटिस्टिकल एग्जिस्टेंस Here are few transcendentalist writers Ralph Waldo Emerson Henry David Thoreau Amos uh, Bronson Alcott and Margaret Fuller Eldry Channing uh, let's have uh, some basic knowledge about these we have uh, gone through the idea of uh, transcendentalism i hope you have got some idea of this topic uh, Ralph Waldo Emerson R- Ralph Waldo Emerson was born in 18 Uh, 103 so unitarian minister poet and essayist founded the transcendental club so remember this one who founded transcendental club popular lectures were there banned from uh, harvard for 40 years following his divinity school of address supporter of abolitionism henry david thoreau his uh, his books are published 18 uh, he he was born on 1817 1862 school teacher he was uh, he was an essayist he was a poet too most famous for walden his uh, famous book was walden and civil disobedience so remember these two things influenced in environmental movement and supported our abolitionism so you can uh, you can see that he was also support supporter of uh, abolitionism and now the third one is amos bronson algot teacher and writer founder of temple founder of temple school and uh, fruitlands introduced art music in nature studies and field trips banished corporal punishment father of novelist louisa may algot margaret fuller she uh, she was a journalist critic and women's right activist and her f- first editor of the dial so this is also important question from uh, uh, from the point of view of net and other pgt tgt level of exams first female journalist to the work on a major newspaper the new york tribune taught at alcott stample school allery chani poet and especially close friend of thoreau published the first biography of thoreau in 1873 thoreau the poet the poet naturalist so here you can uh, note down the questions for your exams these are important parts of american english literature so hopefully you got some knowledge from this video if you yes if, you, if uh, yes please do give a like or share with your friends bye bye take care see you tomorrow